안녕하세요 나라라 마크스 채널의 마크스입니다 지금 보고 계신 사진의 주인공은 디자이사의 창시자이자 CEO인 프랭크 왕입니다 저도 그간 디자이 드론으로 비행과 항공 촬영으로 즐거움을 얻고 있었는데 평소 과연 디자이의 회사명은 어디에서 유래했고 누가 설립했는지 그리고 어떻게 발전해 왔는지 궁금했던 차에 여러 자료들을 보고 영상으로 정리해서 이렇게 여러분께 소개 드리고자 합니다 오늘날 드론 업계 1위인 DJ사의 역사와 프랭크 왕에 대해서 알고 싶다면 영상 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. DJI의 설립자인 프랭크 왕, 그의 본명은 왕타워로 2020년 1월 현재 순자산이 48억 불에 이른다고 합니다. 중국의 대표적 자수성가형 억만장자이고 포브스의 2018년 통계로는 기업가치가 150억 불, 하나로는 약 16조 원이라고 하니 2020년인 지금은 그 가치가 더 높아졌을 것이라 생각합니다. DJI의 이름은 대강창신이라는 한자에서 유래되었는데요. 여기서 한자의 대강창신이라는 말은 영어로 다지앙 이노베이션이라고 하여 앞글자를 따온 DJI가 된 것이며 이 한자의 의미는 Great Frontier Innovation으로 한국어로는 위대한 혁신의 선구자 정도로 보시면 되겠습니다. DJI사의 창립자 프랭크 왕은 1980년 중국의 항저우에서 태어났습니다. 어릴 적 아버지는 기술자였고 어머니는 학교 선생님이었다고 합니다. 하지만 두분다 공직을 그만두고 선전, 한국어로는 심천이란 곳으로 옮겨 사업가로 직종을 전환하시게 되었습니다. 프랭크 왕은 어렸을 때 붉은색 헬리콥터의 모험이라는 만화에 심취했다고 하는데 16세가 되던 해에 우수한 학교 성적을 받았을 때 부모님으로부터 RC 헬기를 선물 받았고 이때부터 하늘을 나는 것에 대한 꿈을 키우게 되었다고 합니다. 고등학교 때 성적은 비교적 평범했으며 2000년 상하이에 위치한 동중국 사범대학에 입학하여 심리학을 전공했지만 3학년 때 그만두었습니다. 이후 MIT나 스탠포드에 진학하는 것을 희망했지만 성적이 그렇게 뛰어나진 못해서 홍콩과학기술대에 진학했고 전자공학을 전공하게 되었습니다. 2006년도에 학부를 마쳤고 성적은 좋지 않았지만 학부 시절인 2005년도 헬리콥터 비행조정 시스템 구축을 위한 프로젝트에서 두각을 나타내게 되면서 담당 교수로부터 추천을 받게 되고 이후 프로젝트에 성공하여 처음 2300%의 R&D 연구 비용을 대학교로부터 지원받게 되었다고 합니다. 이후 처음 DJI 회사가 설립되었을 때이 돈의 일부도 자본금이 되었다고 합니다. 2006년도에 가장 큰 성과는 플라이트 컨트롤러의 개발이었는데요. 바로 오늘날 디자이 드론의 GPS 기반 드론 비행 시스템과 연관된 것으로 당시를 되돌이켜보면 여러 드론들은 흔히 말하는 AT 모드로 GPS가 잡히지 않아 호버링 유지를 위해서는 계속적인 비행 조작이 필요했죠. 하지만 프랭크 왕의 DJI사가 개발한 드론은 GPS가 이미 탑재되어 안정적인 호버링이 가능해졌었고 이후 리턴 투 홈과 다양한 인텔리전 비행 모드까지 탑재되면서 경쟁사와 차별화를 만들어 나가기 시작했습니다. 당시 금융지원은 왕의 친척이 사업 자금으로 약 9만 불 하나로 1억 원을 지원하며 재정의 뒷바라지를 헤어주었다고 합니다. 한편 2008년도에는 디자인 회사에도 위기가 찾아왔었는데요. 그것은 2006년부터 함께 근무하던 약 10명의 직원이 모두 떠나게 된 것이라는 사실입니다. 그것에 대한 주요 원인은 첫째, 그의 완벽주의적인 성격이었고 둘째, 거친 언사로 인해 임직원들의 상처가 심했으며 셋째, 회사의 지분 문제였다고 합니다. 2009년도에는 DJI에서 만든 비행조종장치, 즉 플라이트 컨트롤러가 그 진가를 발휘하며 에베레스트 정상에서 악천후 속에서도 성공적으로 비행하며 그 성능을 업계에서 인정받기도 했습니다. 이후 2011년도에는 박사학위를 취득하였고 중국 본토 이외로 사업을 확장해 나가기 시작했는데 2012년도 무역 박람회에서 만난 콜린 균이라는 사람과 손을 잡게 됩니다. 콜린 균과의 협업으로 텍사스주 오스틴의 디자이 본사가 자리 잡게 되죠. 이듬해인 2013년도 1월에는 팬텀이 시장에 처음으로 선보이게 되면서 미국에서 대성공을 거두게 되지만 팬텀의 출시와 함께 콜린이 디자이의 CEO임을 강조하면서 프랭크 왕과 사이가 벌어지기 시작했습니다. 특히 미국 본사는 중국 본사와 별개로 고프로와의 사업계약을 맺는다든지 하여 양 CEO 간의 간극은 더욱더 벌어지게 되었죠. 
2013년도에는 프랭크 왕이 콜린에게 돈을 주고 회사를 떠나라고 했지만 콜린은 이것을 수락하지 않았고 디자이 본사는 모든 북미 직원들의 이메일 계정을 차단하고 미국 지사를 닫는 절차까지도 진행하게 되어 법적 소송으로 확대되기까지도 했었죠. 이후 콜린 귀는 당시 디자이 경쟁사인 미국의 3DR, 3D 로보틱스의 마케팅 담당으로 자리를 옮겼습니다. 이후 3D 로보틱스에서는 블랙 솔로라는 명으로 팬텀과 유사한 모델을 출시했지만 소비자들의 혹평으로 인해 그 인기는 금방 사그라들었습니다. 결국 디자이 팬텀2와 3DR의 블랙 솔로의 승부에서는 디자이가 승리했고 이 여파로 인해서 3D 로보틱스는 일반 컨슈머 드론 관련 사업을 정리해야만 했습니다. 이후 디자이에서는 2015년에 팬텀3를 출시했는데 당시 라이브 스트리밍 즉 생방송 기능이 적용되었던 카메라로 인해서 더욱더 폭발적인 인기를 누리게 되고 심지어 지금까지도 팬텀3를 가지고 계신 한국 유저분들도 계시죠. 마침 이 해에는 전 세계를 뒤흔든 놀라운 사건도 발생하긴 했는데요. 오히려 이 사건이 디자이 회사가 전 세계적으로 유명세를 누리게 되는 사건의 발단이 되었다고 볼 수도 있겠습니다. 그것은 바로 2015년 1월 미국의 워싱턴 DC의 백악관 남쪽 잔디밭에 팬텀3가 추락한 초유의 사태가 발생한 것인데요. 이후 디자이 드론이라면 장착되게 되는 지오 시스템이 바로 이 사건을 계기로 삽제되게 된 것입니다. GPS 정보를 기반으로 하여 주요 국가시설이나 비행장 등 비행금지구역에서는 아예 시동조차 걸리지 않게 조치한 것이죠. 2019년 말 디자이사는 전 세계 컨슈머 드론 시장의 77%에 달하는 시장 점유율을 보이고 있으며 독주를 하고 있습니다. 얼마 전 이보2를 만든 오텔 로보틱스와 스카이도2를 만든 스카이디오가 얼마간의 시장 점유율을 다소 가져갔을 수는 있지만 이미 출시된 매비어2와 앞으로 출시될 매빅3가 드론 시장의 새로운 기준을 세울 것으로 기대되고 있습니다. 이렇게 디자이사의 창립자인 프랭크 왕, 디자이의 간략한 역사를 함께 살펴보았습니다. 그동안 궁금했었던 디자이의 회사명과 창업자에 대한 궁금증 해소에 어느 정도 도움이 되었다면 좋아요 부탁드리며 여러분의 시청 소감도 댓글로 남겨주시면 감사드리겠습니다. 나라라 마커스 채널은 각종 드론 정보와 드론 비행 및 촬영법을 소개하고 여러분과 궁금증을 함께 해결해 나가는 채널입니다. 드론 관련 정기적인 소식과 영상 업로드를 보시고 싶으시다면 구독 버튼을 눌러주시고 알람 설정을 통해 매주 새롭게 업로드된 영상에 대한 소식도 편하게 받아보실 수 있습니다. 이후 드론 촬영법과 디자이사에서 새롭게 출시한 디자이 매비게어2에 대한 다양한 내용을 영상 목록에 작성해 만들어 두었으니 참조해 주시기 바랍니다. 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.